ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പാണ്ടേക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെയർ ഹീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ടൊക്കെ തന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ പരമാവധി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല വെച്ചെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരം പുലർച്ച കാലത്ത് തന്നെ ഈ ചെങ്ങായി നമ്മുടെ വീഡിയോഗ്രാഫർ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഉറങ്ങാൻ ഒരു സൗകര്യം തന്നിട്ടില്ല ചെങ്ങായി രാവിലെ ഒരു ആറരയ്ക്ക് വന്നിരിക്കണ വീട്ടിൽ അപ്പം ഞാൻ എണീച്ചിട്ടും ചെയ്തിട്ടും തരില്ല അപ്പം നേരെ നമ്മൾ ആറര ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പം കുറെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഉറക്കപ്പിച്ചില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അപ്പം എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഹെയർ ഹീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി മോട്ടറാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യം ഇതിനൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് റുപ്യ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറാണ് പ്രൊപ്പല്ലർ എന്നൊക്കെ ഈ ചെങ്ങായി വീഡിയോ മേക്കറും പിന്നെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാണ് അഞ്ച് റുപ്യ ആയിട്ട് ലീഫ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊരു കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൾബ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അതുപോലെ ഒരു ടോയ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു ടോയ് നമ്മൾ ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് അയൺ ഇതുണ്ട് നടുക്കിൽ അത് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു സെല്ലോ ടാപ്പ് അഞ്ച് രൂപയുടെ സെല്ലോ ടാപ്പ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ രണ്ട് പീസ് വയർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വയർ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാ എന്താ ഒരക്കടലാസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക എന്തു ട്രെയിൻ്റെ പേര് സാൻഡ് പേപ്പർ സാൻഡ് പേപ്പർ അത്ര അത് ഒരക്കാനാണ് അവസാനം നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കത്തരയും പിന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് കുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കുപ്പി നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടണമല്ലോ നമ്മുടെ ഹീറ്ററിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കുപ്പി നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കുപ്പി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷനും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിൽ വേണം വെച്ചെങ്കിൽ അത്ര വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര മൂന്നൊരു പീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയൊക്കെ വെറുതെ പൊളിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കുക ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പം നന്നായി സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഡി സി മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള കളിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ആർ പി എം ഉള്ള എന്താ സംഭവം ആർ പി എം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആർ പി എം പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല സ്പീഡിടാ നല്ല സ്പീഡുള്ള മോട്ടർ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാനാണ് അവൻ പറയണത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് അയൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഹീറ്റർ അല്ല ഹീറ്റർ അല്ല ഹീറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അയൺ ആദ്യം ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് വയറുമ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബൾബുമ്മയാണ് നമുക്ക് ഇനി സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിക്രോം വയർ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നിക്രോം വയറാണ് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുക എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ബൾബ് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോഴും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിക്രോം വയറിൽ ഒരു പ്ലസും മൈനസും
ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടോയ് കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ അത് ടോയ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള വല്ല പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയാണ് അങ്ങനെ പഴയത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉറച്ച് പുറപ്പായിട്ടിരിക്കണ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ മോട്ടറ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫേവിക്കോളല്ല സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ബൾബ് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുപ്പിയുടെ ആ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഹോളിടണം നമ്മൾ സോൾഡിങ് അതിന് ഒന്നുകൂടി കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സോൾട്ടിങ് അതിന് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഓട്ടാക്കി എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അളവ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഓട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അളവിൽ ഓട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ആണോ നോക്കി വെക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തി നോക്കാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കടത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആ വയറൊന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ആ സോൾഡർ ചെയ്തത് അപ്പം നന്നായിട്ട് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം ഇരട്ടിപ്പണിയാവും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരട്ടിപ്പണി ഇനി ആ ബൾബും ഒന്ന് ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കുക നമ്മൾ നന്നായി ഒട്ടിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അവസാനം പണി കിട്ടിയതിനെ ആ കാലമ്പാവും അപ്പോൾ നന്നായി കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അത്യാവശ്യം ഉറപ്പിലൊട്ടിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ അടുത്ത് വെച്ച് ആ മൂടി ബാക്കിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ആ ലീഫ് ഉള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ ഇനി ഇത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീഫ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൊപ്പല്ലർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതങ്ങനെ കറങ്ങണ്ട നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനത്തെ വല്ലതും ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അത് ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാണ് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണില്ല ടാപ്പാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സേഫ് അപ്പം നമ്മൾ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് ടാപ്പ് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ബ്ലാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി റെഡ് വേണ്ടവർക്ക് റെഡ് നീലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബ്ലാക്കാണ് കൂടി നല്ലം പോലെ തോന്നിയത് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പോലെ ഏതാ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ ആ വയറ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ടാപ്പ് അടിക്കാൻ കേട്ടോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് മറക്കും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പിടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു കാർഡ് ബോർഡാണ് അല്ലാച്ചെങ്കിൽ ഒരു റീപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണാട്ടം വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പിടിക്ക് നമ്മൾ ഇത് വീട്ടിൽ ഒരു ഡ്രില്ലറിൻ്റെ ബാക്കിത്തെ തുടർന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ മെയ്ക്കർ നമ്മുടെ മെയ്ക്കർ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് തുടർന്നൊക്കെയാണ് വീട് ഉഷാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ലൈക്കൊക്കെ അടിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഡ്രില്ലറിൻ്റെ ബാക്കിത്തെ സാധനമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ പിടർ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഹോൾ അടിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രില്ലറിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഊരിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോൾ അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കാർഡ് ബോർഡൊക്കെയാണ് നല്ലത് ഇനി അതിലൊരു ഹോൾ അടിക്കുക നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ആയിട്ടില്ലത് അതാണ് ഓട്ടേ വാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നുകൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജർ നമ്മൾ ആദ്യം സ്പീക്കറിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജർ ആയിരുന്നു അതേപോലത്തെ ഒരു ചാർജർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യണത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഹീറ്ററുകളൊന്നും ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ആവില്ല ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണില്ല ഇത് ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഇ
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഇത് ഹീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ അനിയനാ കേട്ടോ അപ്പൊ പേര് പറഞ്ഞോടുത്തറാഷ്ട്രീയം മിറാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ കേട്ടോ ഒരു അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മടെ ഹീറ്റർ അത്യാവശ്യം കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മള് വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മള് മേടിക്കണ ഒരു മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ അത്ര ഒന്നും നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് എത്തൂല കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോ അത്യാവശ്യം ഹീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ട് ഇത് എന്നാലും വലിയ ഒരു സംഭവം ഒന്നല്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്യാ പിന്നെ നമ്മളെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു കണ്ടുപിടുത്തുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഉപയോഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സംഭവം ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തണോ ഇതിനുള്ളിൽ അപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേന പിടിക്കാന്നാണ് പേനിനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പൊ അതുപോലെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയും വിവേകവും കടന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള എല്ലാവർക്കും അതുപോലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഓരോന്നൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആവാൻ പറയുന്നത് ടോർച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് തരാം എന്നാ എന്നാ കയ്യുമ്മ ടോർച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ടോർച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് അവൻ പറയണത് അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കൈസ് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണവർ ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പരമാവധി ലൈക്ക് ചെയ്യാം അല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ തെറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പരമാവധി നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ വേണം വെച്ചെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ എത്തണ വരെ എല്ലാവർക്